në zhvëndimet kresore të ditës ju fëtë të ndishme. Qytetarët do tjenë të detyruar të përdorin maska në gjdo ambient të mbyllur, masa njëftohet nga Ministri Amana Sirliu e cila përja shtë rikëtimin e izolimit numëri viktimave në vendin tonë shkojnë në 97, ndërsa shtrimet në spital dhe rastet e reja vjojnë të rritën. A shpërsojnë masat për rrëdhëtim në vëndet e bëjes për qytetarët nga Balkani të rëndimor, ku fizimet të zjate në deri në fund kori ku të bëshë për alemëron se nuk do të ketë këtim të shpejt në normalitet. Majoranca dhe pakica parlamentare bjën dakord për ndryshimet kushtetuese hapja listave në jëmë më pak se 2 të tretat heqa e koalicioneve dhe përse aktimi i pragut në kodë zjedor për opozitën e bashkuar është loje pisët për ndryshimin e një anshëm të kushtetutës. Kërë kësë ndërruar i përshëndes, mirë se vini në ditari në ores në të mbëdhjet këtu në A2 CNN, ku mes të tjera e zhvillimeve kërësore të ditës dhe qojnë. Procedurat për lirim nga Zani Caushi ka njësur një vit më par në dokumentin e siguruar nga A2 CNN, a i ka kërkuar gjukatës e korqës të logaritet edhe para burgimi. Të dënuarit për je që po përfitojnë lirim, përfitojnë nga kleçka të kovin penal. Pion për të ditën dit, Marja në pyetje presidentit Kosovës sa shumë thaqin nga Prokuroria Speciale në Haga, shtu si një dit më parë balafajshimi, po zjatë për te i parashikimeve. Pas dyshimeve për trukime, para komisionit e tikës ishën sot të drejtuesit dhe letarët e tiranës, barë dhe blutë më huan akuzat, ndërsa endhe nuk dikët kur të tjetët vendimi, apo nëse do të ketë ndjekje penale. Tani më gjërësisht e këzhvillimet kryesore të ditës, maskat do të bëhen të dëtyrueshme për qytetarët në gjdo ambient të mbyllur. Ministria e Shëndecis deklaroj për a dysi e nën masën më të re për të frenuar për hapje, ndërsa deklaroj në një intervjist të zonja Manastirliu se Shqipria nuk do të mbyllet sërisht. Kufin të saj do t'jen të hapur, pavarësisht se Bashkimi Europiana ka priashtuar nga gjdo udhëtim. Shqipria nuk parashikoj të shkoj drejt një mbyllje tjetër, edhe pse imi në transmitim komunitar të virusit dhe rast të ditore janë rritur ndjeshëm, Ministre e Shëndecis o Gerta Manastili unë i intervjist për atë dysi e nën, tha se situata po ndiqet në vazhdimësi nga ekspertët, ndërsa nga kjo javë, maska do tjenë të detyrueshme për shdo qytetar në ambjente të mbyllura. Maska është të detyrueshme, pra në të gjithë këto ambjente të mbyllura, dhe ne kemi thonë dhe themi gjithmonë që jo vetëm rekomandim, por tashmo është një detyre gjithë të cilit vendosja dhe përgjësi për dyshim, vendosja e maskë. Edhe pse Bashkimi Europian ka mbyllur kufit me Shqiprin për shkak të numrave të lartë infektimit, vëndu yndë do tjeti apur, madje dhe me Kosovën e cila është në situatë më kritike nga përapja e Covid-19. Nga Komiteti Ekspertve nuk jemi rekomanduar dhe nuk ka patur vendimare përsa e përket izolimit të kufive të Shqipëris me vëndet e tjera, ndërkohë që Bashkimi Europian ka rekomanduar për para disa javës, tashmë u bërë dy javë, në shta diçka më pak, për listën pra të vëndeve të rekomanduar e për të uftuar dhe ato jo, po këto e këvarë nga kriteret epidemiologike që vendos qëndra europiane e kontrolë dhe të sëmundjeve. Neve do të nga duhet të presim se si do të vendos në kriteret epidemiologike, nësë do t'jenë të njëjtat apo do të ndryshojnë. Epidemia nuk parashiko se si do t'jetë në vjeshtë dhe dimër, dhe asë kushtet se si do të zhvillohet vitiri shkolor. Nuk e punuar me Ministrinë Arsimit, janë, po themi, do t'jenë të t'javë të mëtejshme të cila do t'jenë intensive për nga pikpami e hartimit të skenarve. Sot nuk mund të flasim dot për, po themi, për skenarët fix në raport me që farë pritët të ndodhë. E pytur nga 2 CNN për shkelje në masave nga operatorët e transportit publik, ma nasiliu u shprej kundër mbylle së këti shërbimi, por kërkoj nga bashkit, vijimin e kontroleve. E akuzuar nga opozita për keq menagjimin e situatës, madje edhe nga para artë si sa i lirë beqaj, ma nasiliu u tha se pret sugjerimet e të gjitha palve në këtë situatë pandemie. Kretari Konfederatës së mjekve për Dursin ka ngritur alarmin se numëri testimeve nuk e përgjigjet në vojës e timit epidemiologik. 
Si pas ti numri personave të infektuar me COVID-19 që raportohet në durës të shumë herë më i urlët se sa rastet aktive që janë të vërtet. Edhe e koha për rezultatet e tamponve të njërë zjatur dhe shkon deri në 4 dit. Tampone që vin për qytetin e dursit nuk janë të mjaftuashëm duke mos ju përgjigjur nevojës për etimin e duar epidemiologik ndaj COVID-19. Për edhoj edhe shifra qefen për personat e infektuar nuk janë të sakta dhe shumer më të ulta se sa infektimet reale. Kjo është alarmi që kanë ngritur kuretari Konfederatës së mjekve të dursit dhe një kosisht punonje si njësis vendore të shëndetit. Si pas tje edhe përgjigjet anjë vënohen me 3 apo 4 dit, dhe një kokur në fillimit e pandemis për gjigja vinte brënda 8 orësh. Kemi munges tamponash. Tamponat që ne kërkojmë, tamponat që kërkojmë ne në dit, dhe më thonë, dalin si mas për logaritëve që bëjmë rritestimet, plus treje, të rastet e reje, edhe familjarat që duhet bëhë dhe personat e kontaktit. Ne bëjmë kërkesë që afërësish ka qetë 30, 20, 50 në dit, edhe kemi morë nga 10 dhe 20 në dit tampona, dhe më thosë kemi mora në 20% tamponave. Në qo se nuk dë bëhet jetimi epidemiologik të mamë, nuk dë personat e kontaktit, personat që të familjarve të morën gjithë tamponat edhe përgjigjit të kthehen mënyrë sakte të shpejt, dhe më thonë, fjëdhimi, 2 mujë, 3 mujë të parë, ishte përgjigje vitë në mërën të të orë, ne qëshim nga ora 3, 4, mas dite, orë në 12 natës në vitë përgjigje. Unë vetë kur ka marrë dy herë për gjigje, ka marrë mas 4 ditë për 3 ditë. Alhysa ka ngritur edhe shqecimin e punëtorve sezonal, të cilve u kërkohet testin ndaj Covid-19 në Malta, Zia apo Kroaci, dhe që nuk kanë mundësi se ku të bëjnë në vendin tonë. 96 persona kanë rezultuar të infektuar me Covid-19 gjatë 24 orëve të fundit, si pas ekspertve situatë ambetet serioze pas të në spitalin infektiv, është tritur nëmëri personave të shtruar si dhe e atyre që ndodhe në terapi intensive. Nëmëri viktima vendërko ka shkuar në 97. Aktualisht janë të shtruar 90 pacient. 10 pacient janë në terapi intensive dhe 5 për tyre janë të intubuar në gjëndje të rënd. Gjëtë 24 orëve të fundit janë kryer 451 testime në Institutin e Shëndetit Publik dhe janë konfirmuar 96 raste pozitive me COVID-19. Në 24 orëve të fundit janë shëruar 28 qytetarë, duke e quar numri në 2062 të të shëruar venë të gjithë vëndin. Në vëndin tonë, aktualisht janë 1508 persona akti me COVID-19. Shtetet e Balkanit për ndimor vazhdojnë të mbeten jashtë listës së vendeve për të cilat ishte rekomanduar të hiqen kufizimet për udhëtim të qytetarve të tyre në bashkimin Europian. Kufizimet për të të zjaten deri në fund të korikut. Së fund mi bëhe ka vendosur të ishë nga lista edhe Marin e Zid dhe Serbin, të përjashtuara që në fillim për shkak të numërit të lartë të të infektuarve ishë në Shqipria, Kosova, Macedonia e Veriu dhe Bosnjë në Cegovina. Edhe rekomandimi i para dy javëve nuk u përfil nga shumica e shtetet vantare të bëjes të cilat mbajton kufizimet edhe për shtetet që ishin në list. Dista shtetet vantare të bëjes kanë para lemëruar edhe masa shtes të kufizimit të uftimeve nga shtetet e rajonit të Balkanit për ndimor. Mati edhe për shtetet si të vetë që vizitojnë këto vende do të kërkojnë të vetë izolohen në këthim. Organizata botërore shëndecis vlerëson se nuk do të rikthehet normaliteti vjetër në një të ardhë me të afërt për shkak të vazhdimësis të pandemis koronavirus. Shefjo Bëshës Tedros Adhanom Gebrejezu si bërithiri e shteteve që të shtëm përpjekjet për frenim të përhapjes. Nuk do të kete rikthim në normalitetin e vjetër në një të ardhë me të afërt si rezultati vazhdimësis të pandemis koronavirus, deklarata erdi nga shefi organizatës botërore të shëndetsis në një konferencë për shtyp në Gjenev të Zvicërës, Tedros Adhanom Gebrejesus, para lajmëroj se situata e rënd që po përjeton bota është ende largë për fundimit dhe bëri thirje për shtim të përpjekjeve për kontrolimin e përhapjes. Nuk do të ketë këthim në normalitetin e vjetër në një të ardhë me të afërt, por egziston një ullë rëfyës për një situat në të cilën mund të kontrolojmë infekcionin dhe të vazhdojmë jetët tona. Por kjo kërkon të regjëra, e para duhet fokus në reduktimin e vdekshmëris dhe frenuar për hapjen. E dyta, duhet një komuniteti fuqizuar dhe angazhuar që ndërmer sili dhe masa individuale në interes të njëri tjetrit. Dhe e treta, kemi nevoj për leadership të fort të qeverive dhe koordinim të strategjive gjithë përpshirse.
Kreu i obërshës shtoj se nuk ka rëndësi se në cilën fazë gjendet kurba pandemike në shtete, pasi nuk është kur vonë për të ndërmar vendime decizive. Organizata ndërkomtare shton se është i ashtë reales të mendohet se virusi do të shduket, apo se një vaksin kunder Covid-19 do të jetë në dispozicion në muaj të ardhëshëm. Lajmi miri vetëm është se nivelli vdek shmëris ka rënë në shumë shtete. Majoranca dhe opozita kanë gjetur dakorcin për ndryshimet kushtetuese. Listat e kandidatve për deputet do të hape në jo më pak se 2 të tretat. Pra guzjedhor nuk është përcaktuar në kushtetut se sa do tjetë, pasi detajet do të përcaktoj në kodin zjedhor. Pas marveshje së pesë jërshorit më opozitën njash parlamentit, majoranca rrinjë një tjetër dakorci, të herë me pakicën brënda kuvendit, përsa i përket ndryshimeve kushtetuese. Në zjedit e arshme do shkot me lista pjesërish të hapura të kandidatve për deputet. Kras votës për partin, zjedësi do të mund të listojnë si pas preferences të pakton 2 të tretat e emrave për deputet. Socialistët Klotilda Bushka dhe Elke Tyseni shpjeguan përse hapja në kubë e plot. Zjedësit gëzojnë të drejta për të dhënë vot para përqyse për kandidatët e listave shumë e mrore, para shikimin në kushtetut i votës para përqyse në 2 të tretat e listës, pra në jo më pak se 2 të tretat e listës, vendos një dysheme. Dysheme e cila sot mund të jetë në këtë nivel, pra në 2 të tretat, dhe leturojmë që kur emancipimi i shokërisë shqiptare të jetë në shkallë e duhur, në atë moment letë ishte totalisht e hapur. Pra gu i votave që një parti duhet siguroj për të futur në kuvend, do tjetë komtar, por nivelli nuk është vendosur në kushtetut. Të mërnin nga majoranca, garancin që pra komtar me të sistem proporcional e rajonal, do tjetë pra gu natural i gjdo qarku. Sa i përket koalicioneve, hishet fjalia i që ndalon të shprejmi shtato, si që ishte provozimi filestari opozitës, por në nenin 68 të ligjit të meltar të shtetit, është hequr të këfjal që i koalicion zjedhori partive politike, si propozue si kandidatve për deputet. Rezultati është i njëjt, koalicionet nuk mund të regjistrojnë mësë subjekte, por gjua e përdorur është më e but. Ndryshimet kushtetuese do të votohen në seancën e 30 korikut, nërkoj do të amendohet gjithashtu dhe kodis zjedhor, për të përshtatur me dy marveshjet që majoranza ka arritur, tashmë me të dy opozitat, brënda dhe jash parlamentit. Një loj e pisët për të ndryshuar në mënyrë të fshetë dhe të një anshme kushtetuta në cilësua nga opozita e bashkuar marveshe arritur në kuvent mes majorancës dhe pakicës parlamentare në lidhje me hapjen e listave, heqe në koalicioneve dhe pragun elektoral. Për gjithë që si vetëm për këtë është e dirama si pasë opozitarve e arsh parlamentit që e shojnë si të pashmangshëm fundin e kryeministrit. Opozita e bashkuar ja faturoj ekskluzivisht e diramës për gjithsin për prishin e marveshtis së pesë qërëshorit për reformës zjedhore. Me i tjetër deklarat referuar si e koalicionit opozitar, demokratët dhe aleatët e tyre reaguan, pasi majoranca në kuvend, gjithi gjune për bashkët me deputetet e pakicës parlamentare në lidhe me ndryshimet kushtetuese për hapin e listave, heqen e koalicionave dhe pragun elektoral. Gjdo loj e pisët për të ndryshuar në mënyrë të fshet dhe të njanshme kushtetutën nga njëriu që është i të meruar nga zjedhjet dhe vullnete i qytetarve, është dëshmi e fundit të ti të pashmangshëm. Kjo akteri konfirmon se Edi Rama është një mashtru e stinzar që për pushtetin e ti, shet interesat e vendit dhe të shqiptarve, zhënon procesin e integrimit e Europian dhe izolon Shqiprin, duke kërcënuar rënd stabilitetin politik dhe shëqëror të vendit. Si pas opozitës së bashkuar, kjo akt minon procesin e integrimit e Europian të vendit, kushtetutën dhe sistemin zjedhore vendosin vetëm qytetarët me referendum popullor, thekson opozita e jashtë parlamentare. Në ukretari i grupit parlamentar të partisë të kancelares Merkel Johan Vadeful deklaro se Bundestagu Gjerman nuk do të aprovoj hapjen e negociatave të antarësimit, për a i shkosa nuk me ratohet marveshe e pesë qëshorit nga parlamenti. Nga nga tjetër ka patur agime nga kreu i grupit parlamentari, Parti Socialista dhe nga Presidenca. Parti e Socialiste konfirmoj se po përpichje të bëj marveshje me të dy opozitat në mënyrë që të gjithë të dalin të fituar. Êshtë kjo reagimi të ulen balës, kretari grupit parlamentar të Parti Socialiste. Doke e përgjigjus sot një Twitteri të datës nëndësje shortë në mkretarit grupit parlamentar të CDU-s Gjermane, Johan David Vadeful, Bala tha se ne servion puna për marveshin e pesjërshorit dhe për demokratizimin e mëtejshëm të zjedhjeve, 
duke apur listat në mënyrë që njerëzit të zgjedhin partin dhe një kandidat. Pasë meriton lëv data për këtë, tha numri 2 i forcës që qeveris vendin të Ulland Bala. Më datë nënë që shorë pas votës pro në parim të socialistëve për ndryshimet kushtetuese, vade full shpreu ke qardin që marveshja e pesje shorit ende nuk është kodifikuar. Miratimi reformës zgjedhore, konsensuale, ndërpartijake, pas një ndryshim dhe zbatimi ti është thelbësor për rrugën e Shqipëris në bashkimin e Europian. Unë u bëjthiret gjitha palve, veçanërish dhe putetve të finalizojnë këtë kriter të rëndësishëm. Por përgjigja e balës sot e erdi vetëm pak pas një interviste për panoramën të Gjermanit, që spikati për Shqiptarët me përpjekjet për të zgjidhur krizën para dhe pas 30 shorit vitit kaluar në Shqipëri, Në ngrytari grupit parlamentar të partijis kancelares Merkel tha se nëse do të miratojë në parlament vendimet për të ndryshuar marveshjet e pesjer shorit dhe kushtetutën, duke ndaluar formimin e koalicioneve zjedhore nga partit për para zjedhjeve, do të ishte shkelje serioze marveshjeve të pesjer shorit dhe 14 janarit. Kjo do të vendos të parlamentin shqiptar dhe shumicën qeverit se përfshirë kryeministrin kundër vendimit të gjithë kreerve të shteteve dhe qeverive të bashkimit e Europian të marë në mars të këti viti dhe do të vinde në veçantin në pikpyetje perspektivën e Shqipëris në bashkimin e Europian. Bundestag u Gjerman nuk do të aprovoj konferencën e parë ndër qeveritare dhe hapjen e negociatave të antarësimit pra që kosa nuk miratojt marveshja e pesë qeshorit nga parlamenti pas një ndryshim dhe pa ndryshime kushtetuese që minojnë të marveshje. Ndërka që ka ardhur edhe reagimi parë nga presidentës a ku zdënë si thasë e presidenti Meta, thekson se ku vendi aktual ka vetën 82 deputet legjitim, ku përfshien edhe 3 deputetet të cilët nuk pranuan të dorë e qishen pas vendimit të opozitës e bashkuar. Meta u rithet logarivet vendeve në parlament, ku thekson se ku vendi ka formalisht vetëm 122 deputet nga 120 deputet që është detyrimi kushtetues, ndërsa procesi zvëndësimit ka qenë haptas anti-kushtetues dhe anti-ligjorë. Nda e shkoa ati e pëtë fund gjdo marzie, fundi së cilës djetë qartë, është mesajji i kreu të shtetit. Kre Ministri Rama a qëtëson palet duke deklaruar se marveshe do të zbatohet pik për pik dhe nuk ka vend për sharje dhe provokime. Asë jashtë parlamentarja, asë presidencialja asë duhet me rakosem për fatin e koalicioneve parazidhore, sepse asë kush nuk do t'i ndaloj të vazhdojnë të ndajnë në mbrellën e opozitës e bashkuar edhe në zgjedje. Taksirat andjekin parlamentin që duan se duan është vendi marë, si shkruan Rama në një ragim në Twitter. Presidenca si Rama e kujton se kuvendi është sovran, i digjon të gjithë, po vendos vetë edhe hapja e listave për t'i dhënë mundusi edhe qytetarve, jo vetëm kryetarve të zgjedin deputetësi dhe garantimi përfajsimit të grave në kushtet ku listat hapen, i bëjnë mirë vendit për fundon në reagimin e ti kërë ministri. Gjermania do të angazhojt për Balkanin për ndimor gjatë presidencës së bashkimit e Europian. Ministri për Europën, Mikael Roth, tha se në fokus do tjetë forcimi demokracis dhe perspektiva e brezit të ri. Balkani përëndimor do tjetë në qender të angazhimit Gjerman gjatë presidencës së bashkimit e Europian. Ministri Gjerman për Evropën, Mikael Roth, tha në një intervjist për Deutsche Wellen, se bëhe po e mbështeta një rajoni në luftën kundur pandemis me 3.3 miljard euro, por gjatë presidencës Gjermane do tjetë në rend të ditës edhe tema të tjera që lidhen me Balkanin përëndimor. Gjermania do të angazhot që në Balkanin për endimor të kemi sa më shpet që të edhe mundur demokraci, sundim të ligjit dhe pajtim rajonal dhe mbi të gjitha që edhe brezi ri të ketë perspektiv. Ne do të zhvillojmë një konferencë për të ardhme në brezi të ri në Balkanin për endimor. Pra edhe kjë rajon do të arri prosperitet dhe stabilitet, vetëm nëse bashkimi Evropian merë përsi për më shumë për gjithsi. Roth mirë preti përpjeke drejtë zhblokimi të dialogut mes Kosovës dhe Serbis dhe u shprej lumëtur për atë që e quajti dinamik të re në ndërmjetësimin e Miroslav Lajçak. Balkani për ndimor nuk është në një obori që fardoshëm i bashkimit e Europian, por është obori ju një brendëshëm dhe u shërben interesave tona, shtoj më të izyrtari lartë Gjerman, të tjera qështje të rëndësishme në agendën e Gjermani si presidente e radhës së bëjes, do tjetë klima, forcimi i shtetit të së drejtës dhe demokracis si dhe qështje të azilit dhe emigracionit. Kërkesa për liri nga Zani Gjaushi është dërzuar në gjukatën e Korqës një vit më parë. Në dokumentin e siguruar nga A2 CNN-a i kërkon logaritin e kohës e para burgimit apo disa dënime të dëna ndajti. Për një të dënuar të përjeqëm, logaritja e ditve të para burgimit dhe e kohës e qëndrimit në qeli ka si qëllim plotësimin e kushtëve ligjore për të lënë qelinë. 
I dënuari me burgim të përjetë shumë nërtezat sa ushi, i njohur si Zani i bandë sëqoles në vlorën e vitit 97, ka nisur prej më shumë se një vitit të përgatis të rejnin për lirim nga qelia. Pas transferimit nga burgu i burelit në atë të drenovës në Korç, Zani sa ushi i është të drejtuar me një kërkes penale gjukatës o këti i qyteti. Si pas vendimi gjyqësor të siguruar nga ADCNN, në kërkesën e depozituar në mars të vitit të kaluar dhe e pranuar në korik të të njëtit vit, ca ushe i kërkon gjukatës logaritja të kohës o para burgimit. Si pas të dënuarit, në një vendim të gjukatës të tiranës, që ka bashkuar disa dënime të dhona kundër ti, vuajtja e dënimit nuk është logaritur nga shtatori i vitit 97, kura i është prangosur, por 2 vite më vonë. Një kohësisht a i ka kërkuar që t'i njëhej si kohë para burgimi, që ndrimi në qëli dheri në vitin 2010, kur kishtë e marë form të prejrë dënimi i fundit në dajti. Për një të dënuar të përjetëshëm, logaritja e ditëve të para burgimit dhe kohës të qëndrimit në qëli ka vetëm një qëllim. Verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore që mund të nëzjerin nga qëlia. Në kërkesën e depozituar ditët e fundit në gjukatën e Korqës, Myrtizat Saushi kërkon liri duke pretenduar se ka kryer 25 vite dënim, ka si elje të mirë, si edhe ka për të kujdesur për 2 fëmijët e ti të mitur. Kërkesa për liri e Zani Saushi ka këthyar edhe njerë vëmëndjen të këtë dënuarit me burg për jetë që kanë fituar liri, ndonë se kodi penale një këtë të drejt në rast të përmbushes të disa kushteve ligjore nga 175 persona që vojnë aktualisht burg për jetë në vend, Ata që shpëtojmë prej ti janë peshit e mëdhejnë të botës e krimit. Prej vitit 1999, kur gjukata kushtetua se shfuqizoj dënimin me vdekje, dënimi më i rondi për ashikuar në kodin penal shqiptar, është a i me burgim të përjetëshëm. Nga jo kohë e deri mësot, që kiqe i drejtësis ka goditur më shumë se 100 herë për këto loj dënimi, si pas burimeve zyrtare të drejtërisë o përgjithshme të burgjeve, aktualisht në qëli ndodhe 175 persona që vojnë dënim për jetë, por një dënimi tilë nuk përkthehet me doj mos në me përfundimin e jetës brenda mureve të qëlis. Kodi penal, një një moment ku një i dënuar me burgjim të përjetëshëm mund të përfitoj lirim me kusht. Si pas nenit 65 të kodit, kjo ndodhë vetëm në raset të jesh zakonshme dhe si kusht është vuetja jo më pak se 35 vite burg, si e lje shembulore në qeli dhe kur shmohet së është arritur qëlimi i edukimit të të donuarit. Për persona që janë donuar para vitit 2013, si pas kodit të vjetër, kërkohet minimalisht vuetja e 25 viteve burg. Kjo nen ka shërbyrë si një valvull shpëtimi për të heshur barën e burgut për jetë nga personajet të bujshëm të botës o krimit. I til ishte rasti i Endrit Dokles, ish antari i bandës o dursit, ishe dënuari që nuk arriti të thyje i burgun për jetë asë në gjukatën kushtetuese, la që linë për mes një vendimit të gjukatës o krujës. Për mes disa kërkesave për ullje dënimi, a i mundit të thërmoj burgun për jetë dhe të shioj liri në janar të këti viti. Në të njëti nën, bazohet edhe kërkesa për liri e mërtezat sa ushit, të njohurit si Zani i Vlorës, i dënuar për jetë për vrasje të kryera në vitin 9-7. Ndërkohë të tjerë personaje VIP të dënuar për jetë në shkallën e pare të dy të gjyqësorit për krimet e ronda, kanë mundur të rozojnë burgun për jetë në gjukatën e lartë, apo gjatë rigjukimit të qështjeve të tyre. Pas shmangjes të dënimit kapital, dalja në liri ka qënë më e lehtë, për shkak se përveç sjeles shembulore në qeli, kushti tjetër ligjor për të përmbushur, ishte vuajtja e 3 të 4 të së dënimit të marë. Duke logaritur edhe ulljet 90 ditore për gjdo vit që këta të dënuar përfitojnë për sjelje të mirë në burg, dita e liri sa frohet. Në këtë form, la qelin ish kreu i bandës o dursit Lurzin Berisha në vitin 2016. Ndërsa një tjetër e mëri shumë lakuar, drita ndajti, në maj të vitit 2020, bashkoj në gjukatën e Elbasanit në një dënim të vetëm me 25 vite burg, dënimin e marë për vrasjen e 4 policve në vitin 2009 dhe një dënim tjetër të më parshëm, duke përgatitur rrugën që e qënë drejt lirimit të parakoshëm e kusht. Ashkë përfundoj edhe dita e dyta marjes në pyetje e presidentit Kosovës a shumë thaqin nga prokurori special në Hag. Këtë herë thaqin nuk ka preferuar të prononcohet për mediat, ndërko mësohet se intervjistimi presidentit Kosovës do të vjoj edhe nesër duke nisur nga ora 13. Edhe një dit më parë, marja në pyetje zgjati për mbi 6 orë në daljet e gjukatës, thaqin tha se ishte biseduar për qështje teknike dhe sjaruese dhe se ka patur interesim të prokurorve për ushtrin të shlirimtare të Kosovës. Më 24 qëshorë, zyre prokurorit të specializuar bëri publike akta kuzën për krime lufte dhe kundër njërësimit dhe presidentit të Kosovës, kreut të pëtëkës kadri veseli dhe nëndë personave të tjerë. Për pare se të merej në pyetje ditën e hënë, tha që deklaroj se ishte i bindur se nga kjo sfit do të dali sukses shumë, ndërsa akta kuzën për krime lufte e cilësoj si qmim për lirin.
flasim për ekonomi, krizat janë edhe mundësi shumë biznese si industria fason, por i organizohen në bazë dhe të kërkesave të reja të tregut. Industria e modus ka ndryshuar kurs në vend të kuputzve dhe fustaneve, tani prodohen maska. Pandemia e koronavirusit nuk ka frenuar punën për industrin fason, por ka detyruar këto biznese që të përshtaten dhe të diversifikojnë prodhimin. Florian Zekja, si përmandës në industrin e veshjeve dhe këpudzve, shpigon se vështirësi që pëhas sektori janë të mëdha, tek sa një pjesë madhe e ndërmarjeve si pas ti, kërësisht ato që punojnë në industrin e modës, janë mbyllur për shkak të kërkesës e ullët në tregje. Pjesë ndërmarjeve për punojnë me kapacitet 100%, janë mëllur fare. Këtu kam parësysh gjithë nërmarit që punojnë për modën. Një sektori cili me parashikimet tona, por dhe matë që dhe gjojmë nga komente dhe nga klientët tanë për dy vite ashme dhe jetë në vërshtësit e jashtë zakonshme. Ne në angelet e ty që ose të diversifikojmë prodhimin, të adaptohemi prodhimit o të kë veshjet e punës ose të kë veshjet spitalore. Si pas Florian Zekjes, rikëtimi në normalitet për industrin fason do të kërkoj ko dhe më bështetje nga qeveria, për të cilën kanë edhe një paket konkrete masash. Ka të bëjë me me masë që duhet nërën për periudën a fashkurta dhe periudën a fashkurta. Për periudën a fashkurta kemi parasysh që diversifikimin e teknologjis, pra për shtatin e teknologjis për artikujt spitalor dhe sanitar ose për robot e punës, kurse në afat gjatë parashikojmë disa masa të cilë do në qojnë në në kriimin e asaj që biznesi unë ka së synim të Medin Albania. Sektori industrisë e veshjeve dhe këpudzve punëson bitet 80.000 individ në të gjithë vendin, tek sa përbën edhe një nga zërat kryesor të eksporteve. Rindezja e motorve të industrisë produese ka hasur shumë vështirësi, vetë bizneset kërkojnë bështetje nga qeveria dhe një strategi të qartë për i më këmbjen. Në të kundër si pas tyre, rezikohet një rikrim inga dalë të vendeve të punës. Kompanit prëdhuese po asin problemet të mëdha me rikëthime në pun duke zbejur ndjeshëm edhe pritë shmërit për rimarin e forcës puntore. Sekretari për gjithëshëm i bashkimit të prëdhuesve Shqiptar Arben Shkodra bën bilancin e gjendjes në sektor të ndryshëm të industris. Një që i rikëthime për shtirë për shkak sepse edhe e gjithë trejtimi për industrit prëdhuese gjatë pandemis ishte një trejtim aspak i duhur dhe kishë më shumë nevoja për të qenë të më shtetur. Me gjithat e rikëthimi ka diferenca nga një sektor një tjeder, rikëthimi në sektorin e tekstilit dhe të përpunimit të lëkurës është problematik. Përpunimit të element gjyra, ose plastika, ose letra kartoni, ose druri, e kanë dhe ato rikëthimi në gëgjatë vështirë për shkak dhe të ulljes, dhe të imi kërkesës nga tregu, nga konsumatori, qofti brëndshëm, qofti i ashtëm. Në një situatë të tjilë që rezulton shumë pesimiste dhe nga vrojtimi besimit të biznesit të bankës e Shqipëris, industria kërkon një plan të qartë të rimë këmbjes ekonomike. Nuk përshojim akoma që të kemi një plan letemi të qartë të rimë këmbjes, i cili duhet përfshi ndimën dhe asistencën dhe gjithë sektorve. Ka një munges të eksuar të dialogu në të rezë, kemi bërë takime dhe vazhdojmë bëjmë takime për të riparuar situatat saktuar, së përzidu qështë saktuar, apër nuk ka një dialog në lidhe me një plan të madhe një më këmbje. Dhe kjo është një nga gjërat e cilat unë nuk arri do të kuptoj se pse povonohemi ka që shumë. Ndërko si pas shkodrës, një pjesë e industrisë u shimore ka një rikëthim thuajse në normalitet, me përjashtim të atyre kompanive të lidhur angusht me fushën e hotelleris dhe restoranteve, Situata është tuaj se e njëjt edhe në sektorin e prodhimit e materialeve të ndërtimit, që povuan nisjen e nga dalë të programit të rindërtimit. Rëth 80 milion tolar janë grantët që qeveria do t'ja për mere metimet e dëmtimeve të tërmetit të 26 në torit. Kërë Ministri e Tirama në takimi virtual me Kretarin e Bashkese Tiranës dhe Ministrin për rindërtimin, njoftojnë nisjen e punës për ndërtimin e banesave të reja individuale dhe kolektive në Bashkine Tiranës. Rëth tremi familje në Tiran, banesat e të cilave kanë pësuar dëme nga tërmeti i 26 në torit, në të marrë në dorë parat për rekonstruksionet e lehta. Krye Ministri Edirama njoftoj se nga fondi i vendosur nga qeveria, në ditët në vim do të përfitojnë edhe 5.100 familje të tjera. Bashkia Tiranës ka 5.6 milion dolar 
në, në proces dhe nga nga tjetër i jemi në procesin e filimit konkret në teren të punës për ndërtimin e për ndërtimin e shpive. Nërsa për të gjitha zonat e prekura nga tërmeti, shefi qeveris njoftoj se fatura për të të shkoj rreth 80 milion dolar. Sot që flasim, kemi në total nga bashkit Tiran, Shiak, Kamës, Kurbin, Mirdit, Rogozhin, Kavaj, Vor, Kruj, Durës dhe Lezh, 19.880 përfitus. Rionvelia e si arroj se nga këtë proces janë skualifikuar tre shindosje, kërësisht ata që kanë pasur nga dy shtëpina të Iran. Nërko, Ministri për Indërtimin Arben Ahmetaj tha se të premte në farkë një spuna për ndërtimin e 50 shtëpive të para individuale, ndërsa lajgja e parë që do ndërtohet është vaqari. E nga dursi në vjen një panoram tjetër qytetar që nuk kanë mundur të aplikojnë dhe të tjerë që pushtetit lokal u ka humbur dokumentacionin dhe të rojnë të zënë rrath që në orët e pare të mëngjesit pram prefekturës. Aplikimi për të përfituar dëmsh përblimet për dëmet e shkaktuara në banesat e tyre nga tërmeti 26 në torit, rezikon të kthehet në një vatër të përhapje së koronavirusit. Që në orët e para të mëngjesit me vjetra qytetar rendi në dyrë të prefekturës e qarku durës për të dorzuar dokumentacionet në lidhje me dëmet që tërmeti vitit të kaluar ka lënë në banesat dhe tyre. Halët dhe problematikat e qytetarve dursak nuk nisin apo përfundojnë me pandemin e COVID-19. Tërmetet e vitit 2019 vijojnë të prodhojnë radhë në dyrë të institucioneve lokale me qëllim për fitimin e skemave lehtësuese apo dëmsh përblimet nga këto skema. Tëre ditë të tonë nga fillu, erëm është tonë në fanë ditë në hanë. Kënë në dejë në dytë natës, kërë thotë me numërë me gjëjnë, thotë dhe qivë e hyrë të ty. Në tëre ditë ka më rrishë, ma më në dejë një mëjtë asë numërë, asë që afare. Shkëm në për komunë në Kja bi urdo e kryetare për shkitë, shkëm në për komuna. Ati i të zëmë në komuna, të vëndi i këndre, ato ti pingë të pësër, kaj që. Ta një shkon ke komuna, thot në ufshin ato letra. Më ne kemi bëtë dy herë, që rë ufshin. Në kërkonin online, online, qari kërkon 80 vjeqarit online, që ka 10 ditë që ka dalë nga izolimi. Që rë online kërkojnë në to? Ta një nuk japë në orientim, ku dë shkën para qitë e mitë Tëp të kenë! Tëp të kenë! Pavarësi shtirive për zbati masë është për distancin fizika po protokolleve shëndetsore. Kjo është pëthuaj se e pa mundur të ndodhe atje ku qytetare dhe të rojnë të presin në radhë që në orët e para të ditës për të pajisër filimisht me numra rendor e më pas me dorzimin e dokumentave. Që ku të i bëmë me mendo të shqyqë? Aty të njëtë koleria, jo aja korano, për koleria të njëtë të të të. Qytetarët shprejnë të indinjuar nga ndryshimet her pasere të procedurave të aplikimit dhe metodave online, që për ta janë thuaj se të pa mundura për t'i përdorur. Situata e kryuar ka detyruar policin dhe inspektoriatin e shëndetit që të nërhyn për të shpërndar grumbullimin e kryuar para prefekturës. Të sëmurët e të burgosurit do të kanë votuar sot në zjedit e parakoshme parlamentare në Macedonin e Veriut, ndërka që rreth 1.8 milion banorët me të drejt vote do të mfjallin e tyre ditën e mërkur me së masave të shtuara parandaluese kundur për hapjës së koronavirusit. Sondajët favorizon i shkre ministrin Zoran Zaev, por pakënajsia në rritje e qytetarve dhe frika infektimit nga COVID-19 mund të përkthehen në pjesmarje të ullet. Të sëmurët të burgosurit, personat në arest të shtëpjak dhe ata në azile për të moshuarit do të votoj në ditën e dytë të zjedhjeve të parakoshme parlamentare në Macedonin e Veriut. Në bas të udhëzimi të Komisionit Shtetëror të zjedhjeve, antarët e bordit zjedhor dhe përfajsuesit e partive politike të cilët zbatojnë votimi në shtëpite të sëmurve, që si pas të dhënave janë rreth 9.000, duhet të mbajnë mas këmbrojtës edhe doreza si dhe të respektojnë distancën e nevojshme fizike. Gjithashtu edhe personat që votojnë janë të detyruar të zbatojnë masat mbrojtse, si dezinfektimi duarve dhe mbulimi gojës dhe hundës, të hënën të drejten për vote shfretëzuan 723 persona të prekur dhe karantinuar nga COVID-19. Ndërka është dita kryesore, zjedhjeve do tjetë të mërkurën më 15 korik, 
ku rreth 1.8 milion qytetar do të votoj në zgjedhjet më të pazakonta në historinë e vendit, mes frikës së pandemisë së koronavirusit, që ka infektuar mbi 8.000 vet dhe u ka marrjetën 385 personave në vend. Qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura 2 orë më shumë se zakonisht në përpjekjen për të reduktuar rrezikun e infektimit, e me gjitha të disa banor të shkupit, mendojnë se apatia e votuesve dhe kërcënimi i koronavirusit do të çojnë në pjesëmarrje të ulët. Çfarë na ofrohet? Asgjë përveç zgjerave të vjetra. Njerëzit janë të lodhur dhe nuk duan të votojnë, e në të njëjtën kohë kanë frikë nga koronavirusi. Sondajet i apin për parësi liderit e LSDM-s Zoran Zaev për balë rivalit të tij nga VMRO-ja opozitare Hristian Mickovski, me gjitha të rezultatet mund të jenë të ngushta. Zgjedhi do të jenë një test i mbështetjeve për Zaev, i shkryeministri që kërkon lidhje më të afërta me Bashkimin e Europian. Ai i shpalli zgjedhjet e jashtëzakonshme vitin e kaluar, pasi bëhet e refuzoi të caktonte datën e fillimit të negociatave me Maqedoninë e Veriut, pavarësisht kompromisit për emrin me Greqin fshinje. Sa i përket partive shqiptare, BDI-a vazhdon të jetë e favorizuar. Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet për dy dekadash doli me ide në një kryi ministri të parë shqiptar dhe prezentoi shligjvënsin Naser Ziberi si kandidatin e saj zyrtar. Amerika por imbyllet sërishme së rritje së pandalshme të rasteve me koronavirus, Kalifornia rikten kufizime dhe pezullon aktivitetet në ambjente të mbyllura ndërsa infektimet e reja në gjithë vendin e te kaluan 60.000. Numri të prekurve me koronavirus në rang globali te kaloj 30 milion si pas Institutit Amerikan John Hopkins, shumica e rasteve të reja u regjistrua në shtetet e bashkuara me mbi 60.000 infektime në 24 orët e fundit, për balë rritje së pandalqme të shifrave Amerika po mbullet sërish, ndërsa autoritetet rajonale, po shpërfilin u dhezimet e Trump për i hapjet e ekonomisë, Shteti më i populuar Amerikan Kalifornia rikthe u kufizimet mes shpërthimi të rasteve me koronavirus, duke njoftuar pezullim të me njëhershëm të të gjitha aktiviteteve të brendshme në restorante, bare, qendra argëtimi, kopshte zoologike dhe muze. Në kontet më të prekura do të mbyllen edhe palestrat, vendet e kultit, salonet e bukuris dhe qëndrat trektare. Kalifornia numëron më shumë se 330.000 raste me Covid-19, ndërsa jetët e humbura janë rreth 7.000. Infektimet janë rritur me shpejtësi në gati 20 prej 50 shteteve amerikane për gjatjave të fundit, me Floridën, Arizonën dhe Texasin që janë këthyër gjithashtu në epicendra të pandemis. Qyteza e konterët Floridës por i kthejnë masat shtrënguese të hequra në muajnë maj pas rënjes e infektimeve, por në bregdetin Lindor, New Yorku, dikur vatra kryesore e koronavirusit në Shbaa, për herë të parë në 4 muaj nuk shënoj as një viktim. Aktualisht në shtetet e bashkuara numërohen bi 3.3 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 135 mije të humbura. Përkesimi situatës shëndetsore në shtetet e bashkuara përshkom paralelisht me rritet të tensioneve mes presidentit Trump dhe ekspertit kryesor për së mundet infektive Anthony Fauci. Këj fundet ka kundështuar shpesh qasjene Donald Trump nda e pandemis duke e kritikuar i hapje në shpejti jetës ekonomike e sociale. Nërkaj shtë Trump nuk është dakord me parashikimet pesimistet të virologut në një memo të shtëpisë bardhë dhe zbuluar gjatë fundjavës, thua e se një sërë zyrtarë është janë të shqetsuar në bi konstatimet shpesh të gabuarat të faucit. Po ndërsa shtëpia e bardhë pohon se Trump dhe faucit kanë mardhënjet të mira pune, këshiltari i presidentit Peter Navarro, Deklaroj për CBS News se jo gjithmoni mërë të si të mirë qëna këshillat e ekspertit e shëndecis. Ndërkaj që vetë nëmër një i Washingtonit tha gjatë një konferencë për shtyp të hënën, se kishtë një mardhënje shumë të mirë me Fauqin, por nuk da kërcohe i gjithmon me të. Qeveria franceze është përblem punojësit e shëndecis për përpjekjet në luftën kunder pandemis dhe miraton rritet e pa precedent pagash. Stafi i mjekësor u ndërua edhe gjatë festimeve në ditën e bastijës, që këtë vit ishën shumë të thjeshta se zakonisht. U konsideruan si herojnë dhe do të vlerësohen si të tjil. Qeveria franceze njoftoj se do të rrisë pagat e punonjësve të shëndecis, duke akorduar një fond të pa precedent prej 8 miljard eurosh, ujdia u nënshkrua me sindikata trektare të hënën pas 7 javësh negociata. Vlerësimet e vazhduash me publike nuk kanë munguar ndaj atyre që luftuan në vjën e partë të betejes kundur Covid-19-ës, por punojësit e shëndetsis kërkuan më shumë dhe mbajtën protesta për të përfituar rritje pagash dhe financime më të mira për spitalet. 
Pas një hezitimi fillestar, qeveria pranoj të rris pagat për infermierët mjekët dhe stafin jo mjekësor të spitaleve, me satarisht me 183 euro në muaj. Marveqe e pranuar nga sindikatat u cilësua si një moment historik i sistemit shëndetsor, nga Kryeministri Frances Jean Caste. Ky është një moment historik për sistemin tonë të shëndetsis. Shteti ka akorduar një buqet për e më shumë se 8 miliard eurosh, nga i cilit do të përfitoj gjithë personeli. Punojësit e shëndetsis ishin gjithashtu protagonist të festimeve me rastin e ditës së bastijës, gjatë një ceremonie më të thjeshtë se ato të viteve para arse. Pjestar të stafit mi eksor ju bashkuan trupave ushtarak që shëndroni në distans në plas dhe la Concord, duke nëzitur duar trokitit e të pranishmëve. Për her të parë që prej vizit 1980, parada ushtarake nuk umbajt për gjatë shumë se lizes, mes shqetsimeve për koronavirusin. Spektatorve të thjesht nuk ju lejua hyrja pra në zonës ku shvillua ceremonia. Në alemi në sport, hetimi për trukime në futbolin shqiptar, vioj me marje në pyetje të drejtuesve dhe letarve të tiranës. Ndërsa bardhe blut mojnë akuzat, Komision Etikës në Federatën e Futbolit enda nuk mund të thot kur do të meret vendimi, shifrën e parave të luatura në base të palishme, apo nëse qështja mund të ndiqet edhe penalisht. Një më dhjet dit pas njësjes e timeve tirana u paracit në Komisionin e Etikës për të dëshmuar e thakuzave për trukime në ndeshin me bylisin. Presidenti Refika Lili, drejtori sportiv Arbilaci, trajneri Emanuel Ekbo, kapiteni Karabeci dhe portieri Ilion Lika dhe në versionin e tyre të fakteve për dyshime të rethi integritetit të ndeshjes. Unë përsaj përket klubit jam shumë i sigur që ne dhe kemi bërë mirë, nuk kemi lejuar që të bëtë gjë e keqe. Pra unë e di që nuk është bërë ashtu si që kanë dashë. Ka që di. E kjo është bërë falë klubit tiranë. Unë them që klubi janë në si pasë. Në të njëtë në linë me drejtuesin e klubit ishte edhe trajneri e këbo. Unë të fute dishkate të tjile brenda kokën time se unë e di ekipe që kam, dhe lota që kam. Nuk besoj se ka një lota që ka gjishta e kesha se dishkate të tjile. Dhe njëmi nuk e di në qovë se kanë dodu dishka është në dora nature. Unë kanë shpegu qa kanë parë si trajneri. Sa në sa dëgjimore do të vjojnë edhe javë në arshme me tiranën që më rojtin e saj do të dorëzoj edhe me shkrim. Për momentin në ndë nuk ka shifrat të sakta të baseve të luajtura, apo edhe një datë se kur do të meret vendimi. E timi pavazhon, në përfundim do marim veshtë se si janë provat dhe qa do dali dhe qa do rezultaj. Ne dhe jemi në këtë fasë që po bim e timi administrativ. Në qofë se komisioni vendos që duhet ndjegur dhe penalisht kjo qështje, atëre do vendoset në qofë se. Ka informacion nga UEFA që materiali është konfidencial që ka një diçka që nuk shkonë, por nuk mund të tasim do të një që që ka ndodhër me fjenë, konkretisht. Në godinën e përgjimeve të sistemit komunist në shtëpin e gjethi të shtë qelur ekspozita e librave të ndaluar. Në të ekspozohen urdrat dhe vendimet e ndalimit të tyre dhe arsyet për sekto vepra nuk duhen ledzuar. Do të duaj të ishte një ekspozit me librat të ndaluar, por në oborin e pasëm të shtëpisë gjetit, gjemve të murdrat e ndalimit të këtyre librave. Ministreja Kulturës dhe Drejtoria e Arkivave kanë rikëtyër në vëmëndi ekspozitën e muaj të shkurt, realizuar në bibliotekën komptare, por këri këthim sërish nuk ishte i plot. Aty nuk gjeje as një nga librat e ndaluar. Periuda me vështirë për letërsin, shkrimtarët dhe për këtyësit që jetuan dhe punuan gjatë sistemi diktatorial, rëfet vetëm për mes këtyre stendave. Daj nëse nuk kënë ishjuar ekspozitën e gjashtë muajve më parë, në këtë ekspozit mund të mëson e diçka për librat e ndaluar, por nuk do të gjeni as një prej tyre. Në shtëpin e gjethit, në godinën që për një kotë gjatë në Shqiprin komuniste, ka shërbyer për të përgjuar thuajse gjithë popullin. Vite më parë në Shqipëri konkursin dërkumbëtarë më i njohur në artët vizuale ka që në konkursi Onufri, që për të i të shmimit mblithë në galerin këmëtare të arteve, artist nga gjithë bota që ekspozonin aty edhe veprat e tyre. Sot, kjo konkurs nuk egziston, por një levizje re artistëve e rikëthe në vëmëndje.
onufri remate, një onufri rikriuar dhe i rikonceptuar rikten konkursin e arteve vizuale. Pas një mungese disa vjeqare në galerin komtare të arteve, artisti Ardiani Sufi dhe Elton Koritari përpishen të arjet zënë këtë frim mes artistve. Bërte një konkursi dhe një qmimi, tradita e kësa njëgjarje i artistike ishte dhe ekspozimi, por thuaj se në pa mundësi për t'i ekspozuar veprat në Shqipëri, Ardiani Sufi shpjegon se si Galeria Komtare Kosovës hapi dyert për artistët. Këto pamje bërdin pikërisht nga ekspozimi veprave në Kosovë. Spida jonë është që ne të mbajmë gjallë këtë onufër për historikun që ka, për kontributet që ka në artin pa morë shqiptarë dhe për kontributet që ka në artin dhe kulturën komtare dhe ndërkomtare. Sepse në Shqipëri, dhe pra të ekspozojnë kështu në studion e skulptorve. Komision bërit i kuruar që nga qmimi cilit duke si një kokore. Ideja e një skafandri ose një kokore saldatori për ne ka një simbolik veçant, simbolik e asa e lidhet jo vetëm me atë, janë dy metafora paralele, jo vetëm me atë që farë po kalojmë, me ide në një izolimi, pra ashtu si që ne po përjetojmë në mënyrë të qudiqme dhe shumë shtypse qërësjen e Covid-19, po gjithashtu kjo kokore saldatori tjep dhe ide në një artisti industrial. Në këtë edicion u bëm pjesë artist nga Shqipria dhe Kosova e mes tyre, me mira u vlerësua vepra e Vladimir Mirtezajt. Në qmimi Jonufrit Rimejt edicioni Open, i jepet një artisti profesorit Vladimir Mirtezaj Grosha. Prezentohet për një nga veprat e ti më të mirë në Jonufrit Rimejt, që quet vakti, pra është një dark, i kaftuar dhe publikun atje, ku në vënd të supës ishte një bim me rënjët e saj. Pra kjo ishte një metaforë shumë interesante të mardhënjes që ne duhe kemi me natyrë. Pritet që unë nuk friri me i të vjoj rukëtimin e ti edhe nëse në Shqipëri nuk gjenë hapsirën në duhur. Ishte e gjithë shka e përgatitur për këtë hapsirë informative shikues në ruar falimderit për vëmonin të e, bashkëra e në të, në pafshirë.